ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்னைக்கு வந்து நம்ம சேனலில் அரிசி பாயாசம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் சரி வாங்க அதை எப்படி பண்ணுறது பார்க்கலாம் இந்த அரிசி பாயாசம் நான்ஸ்டிக்கில் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லா ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து ஒட்டாமல் நம்ம கலரிக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லையா ஸோ நான் அதெல்லாம் நான்ஸ்டிக் சாஸ் பண்ணி எடுத்து அதில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் நெய் சூடானதுக்கப்புறம் பச்சரிசி நல்லா கழுவிட்டு அதை வந்து ஒரு ஹாஃப் கப் பச்சரிசி எடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை நம்ம இப்போ சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கலாம் நெய்யில் நீங்கள் வேணும்னா அரிசியை உடச்சி கூட போட்டுக்கலாம் நான் முழுசாகவே போடுறேன் இந்த மாதிரி அரிசி வறுத்துட்டு மிக்சியில் வந்து ஒரு திருப்பி திருப்பிட்டிங்கன்னா அரிசி உடஞ்சிரும் ஸோ அதை சேர்த்து கூட நீங்கள் பாயசம் பண்ணலாம் உங்களுக்கு முழுசாக வந்து அரிசி அரிசி அரிசியாக இருக்கிறது பிடிக்கலனா அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் பண்ணலாம் நான் வந்து முழுசாகவே அரிசி சேர்த்துக்கிறேன் அரிசி நல்லா வந்து நம்ம நெய்யில் வறுக்கணும் இது எப்படின்னா அரிசி கலர் மாறக்கூடாது ஆனால் நல்லா வறுப்படணும் ஸோ அதுதான் மெயினான ஒரு டிப் இதில் ஸோ சிம்மில் வச்சு நல்லா அரிசி கலர் மாறாமல் நம்ம வறுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி வறுக்கிறப்ப அரிசி ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் பாயசம் நல்லா வரும் இப்போ அரை லிட்டர் ஃபுல் க்ரீம் மில்க் சேர்த்துக்கிறேன் பால் சேர்த்துக்கிறேன் தண்ணி பால் சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து நல்லா இந்த அரிசியோட மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கலந்துக்கலாம் ஏன்னா அரிசி வந்து இந்த மாதிரி பால் சேர்க்குறப்போ கட்டி கட்டி ஆகிடும் அது இல்லாமல் கலந்து வச்சுக்கலாம் இந்த பாயசம் வந்து நம்ம கலந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அடி பிடிக்காமல் ஓரத்துலலாம் பிடிக்காமல் அந்த மாதிரி தேய்ச்சி தேய்ச்சி நம்ம கலரிட்டே இருக் இருந்தால் தான் இந்த பாயசம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி நம்ம இது சிம்மில் வச்சு நல்லா கலந்துக்கிட்டே இருக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் அதிக அதிகமாக இருக்கும் பட் நீ கலந்துட்டே கலந்துக்கிட்டே இருக்கணும் இது இருக்கட்டும் இப்போ நான் மில்க் மேட் நெஸ்ட்லி எடுத்துருக்கேன் அது வந்து ஒரு ஹாஃப் டின் சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட்டும் நல்லா ரிச்சான க்ரீமியான ஒரு டெக்ஸ்டரும் கொடுக்கும் நான் வந்து இது கீழ் டைப்பில் பண்ண போகிறேன் அதனால் நான் கண்டென்ஸ்டு மில்க் அதாவது மில்க் மேட் சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா கலந்துக்கோங்க அடி எதுவும் பிடிக்காமல் நல்லா கலந்துக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த பாயசத்தை பொறுத்த வரையும் நீங்கள் கலந்துக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போது நான் ஒரு அஞ்சு ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேன் அதை நம்ம நல்லா தட்டிக்கலாம் இப்போது ஏலக்காய் பவுடர் பண்ணிட்டோம் இல்லையா இந்த ஏலக்காய் பவுடரை நம்ம அந்த பாயசத்தில் சேர்த்துக்கலாம் தோல் இல்லாமல் பவுடர் மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் கட்டியாக இருக்குது அரிசி வந்து வேக ஆரம்பிச்சிருச்சு இல்லையா ஸோ அதனால் கட்டியாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இன்னும் நம்ம கலந்துக்கிட்டே இருக்கலாம் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து தாலிப்பு ரெடி பண்ணலாம் நான் ஒரு ஸ்பூன் நெய் எடுத்திருக்கேன் அதில் பாதாம் நீட் நீட்டாக கட் பண்ணி அதை போட்டுக்கிறேன் பாதாம் வந்து ரொம்ப ஒரு எக்ஸ்ட்ரா வாசனையும் நல்ல டேஸ்ட்டும் வந்து இந்த பாயசத்துக்கு கொடுக்கும் நான் முந்திரியும் திராட்சையும் சேர்க்கல இது கீ டைப்பில் பண்ணுறதுனால பாதாம் மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போது இந்த பாதாமை நம்ம பாயசத்தில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து கலந்துக்கோங்க ஓரெல்லாம் ஒட்டாத அளவுக்கு நல்லா தேய்ச்சி தேய்ச்சி கலந்து வச்சுக்கலாம் இப்போ அரிசி வந்து வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம் வெந்துருச்சு ஸோ இதுதான் கரெக்டான பதம் நீங்கள் அரிசி உட உடச்சி போட்டிங்கன்னா இன்னும் சீக்கிரமாக வெந்துடும் ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம அரிசி பாயசம் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சுங்க நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாதாரணமாக பண்ணுற சேமியா பாயசத்தை விட இது ரொம்ப டேஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட்டும் 
ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள் தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ இந்த டிஷ் பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேன் ஷேர் பண்ணிக